ஹலோ மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் மார்க் ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டெஸ்ட்டுக்கான போர்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீயில் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் அண்ட் யூனிட் ஃபைவ் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி கொஷின் நம்பர் ஒன் டேஷ் இஸ் யூஸ்ட் இன் க்ரையோஜெனிக் டெக்னிக் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஹீலியம் question number 2 the first ionization energy of noble gases is in the order first ionization energy pathina helium ku da irukkaradile adhigama irukum adutha the next neon argon krypton kaaranam enna and the nucleus ku outermost shell ku edaila irukra distance vandu adhigamagiradhu dhaan kaaranam so option b is the correct answer okay the oxidation number of chlorine in cl2 o7 க்ளோரினுக்கு கேட்குறாங்க அப்போ வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒரு ஓக்கு மைனஸ் டூ செவன் டூ சார் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பை டூ தர் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் ஸோ ப்ளஸ் செவன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் மேட்ச் கொஷின் எக்ஸ்இஎஃப் எக்ஸ்இஓ த்ரீ எக்ஸ்இஓஎஃப் டூ எக்ஸ்இஎஃப் சிக்ஸ் இந்த பக்கம் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாலிக்யூல்ஸோட ஷேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் முதல்ல பாருங்கள் எக்ஸ்இஎஃப் இது வந்து லீனியர் ஷேப் அப்போ டூ ஒன்னுக்கு வந்து த்ரீ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது கிடையாது இது இருக்கலாம் இது இருக்கலாம் இது இருக்கலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்இஓ த்ரீ எக்ஸ்இஓ த்ரீயோட ஷேப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரமிடல் ஷேப் அப்போ டூக்கு ஒன் இதில் டூக்கு ஒன் இல்லை ஸோ இது இருக்க முடியாது இதுவும் இருக்க முடியாது இங்கே தான் டூக்கு ஒன் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்ததெல்லாம் மேட்ச் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அமங் ஹாலஜன் ஆசிட்ஸ் த வீக்கெஸ்ட் ஆசிட்ஸ் ஹெச்எஃப் காரணம் என்ன ஹெச்எஃப்க்கு தான் அதிகமான பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி இருக்குது ஸோ அது அயனைஸ் ஆகாது அதனால் அது வீக்கெஸ்ட் ஆசிட் Question number 6. Dash is used in the extraction of glue from bone. This is the correct answer. HCL. Most easily liquefiable gas. This is the correct answer. A is the correct answer. That is why we have HCL in the textbook. So, that is based on HCL. I am going to tell you. Okay. Which one of the following orders is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecules? இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் இஸ் நாட் ஃபார்ம்டு இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்இஎஃப் டூ டேஷ் இஸ் யூஸ்ட் இன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்ட் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நியான் த ஆர்டர் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் பவர் ஆஃப் ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஷின் மேட்ச் கொஷின் இந்த சைடு இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்களோட ஹைப்ரிடைசேஷனை கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு நான் ஒரு ட்ரிக் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது ஸோ பாருங்கள் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள் ஐஎஃப் ஃபைவ் இருக்கா எஃப் அதாவது எண்டில் இருக்கிற ஹாலஜன் ஆட்டம் எத்தனைன்னு பார்க்கணும் அதை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணணும் ஃபைவ் பை டூ அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவை விட்டுடணும் டூ தான் ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே எஸ்பி த்ரீ டி தான் எஸ்பி த்ரீ கம்பல்சரி இருக்கும் டியும் இருக்கும் இந்த கடைசியில் வர்றத போட்டுடணும் மேலே அடுத்தது பாருங்கள் பிஆர் எஃப் த்ரீ த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூவை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ அதுக்கு எஸ்பி த்ரீ கம்பல்சரி இருக்கும் டி டிக்கு பவர் ஒன் போடணும் அவ்வளோதான் அடுத்தது செவன் செவன் பை டூ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவை விட்டுணும்னு சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ அப்போ எஸ்பி த்ரீ டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து சிஎல்எஃப் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ வந்து ஒன் பை டூ ஒன் பை டூனா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் விட்டுனா ஜீரோ அப்போ எஸ்பி த்ரீ டி பவர் ஜீரோ ஒன்று ஸோ எஸ்பி த்ரீ மட்டும்தான் இப்போ ஒன்றுக்கு எஸ்பி த்ரீ டியூ டூ எங்கே இருக்கு த்ரீ ஒன்றுக்கு த்ரீ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் நாலுத்துலேயுமே இருக்குது அடுத்தது டூக்கு எஸ்பி த்ரீ டி ஃபோர் டூக்கு ஃபோர் டூக்கு ஃபோர் ஸோ இதுலேயும் டூக்கு ஃபோர் இருக்குது இதுலேயும் டூக்கு ஃபோர் இருக்குது அடுத்தது ஐஎஃப் செவன் அதுக்கு எஸ்பி த்ரீ டி த்ரீ எங்கே இருக்குது ஒன் இருக்குது ஸோ த்ரீக்கு ஒன் இதில் தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் இது ராங் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் 
ஸோ அதை பார்க்காமலேயே இந்த இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம ட்ரிக் மூலமாக ஈஸியாக ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் வென் காப்பர் இஸ் ஹீட்டட் வித் கான் எச்என்ஓ த்ரீ இட் ப்ரொடியூசஸ் காப்பர் நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப காப்பர் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற சால்ட் கிடைக்கிறது கன்ஃபார்ம்டு பட் கூட என்ன கேஸ் வந்து லிபரேட் ஆகுது அங்கே தான் விஷயமே இருக்குது ஆக்சுவலாக கான் எச்என்ஓ த்ரீ கூட காப்பரை ட்ரீட் பண்ணுறப்ப என்ஓ டூ கேஸ் லிபரேட் ஆகும் Aquaregia is a mixture of three parts of corn HCl and one part of corn HNO3. Question number 15. A magnetic moment of 1.73 bm will be shown by. Actually, if you say magnetic moment 1.73 bm, then you can tell us what we can tell you. In that complex, the number of unpaired electrons can be one of them. ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சுட்டு யாருக்கிட்ட ஒன் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டில் டிஐசிஎல் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ டிஐ ஃபோர் ப்ளஸ் ஐயான் இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரியும் சட்டி விக்ரமன் இல்லையா சட்டி அப்போ டிஐ அப்படிங்கிறது த்ரீ டி டூ செகண்ட் எலிமெண்ட் ஃபோர் எஸ் டூ அப்போ டிஐ ஃபோர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறப்ப த்ரீ டி ஜீரோ வந்துடும் டிஐ ஃபோர் ப்ளஸ் அப்போ இது இருக்க முடியாது அடுத்தது சிஓசிஎல் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ அப்போ சிஓ டூ ப்ளஸ் சிஓ டூ ப்ளஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சட்டி விக்ரமேன் இரும்பு கோ த்ரீ டி செவன் செவன்த் இது த்ரீ டி செவன் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் எஸ் டூவை எடுத்துட்டேன் அப்போ த்ரீ டி செவன் சரியா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் கிடையாது அடுத்தது சியூ என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் காப்பருக்கு பார்த்திங்கன்னா சட்டி விக்ரமேன் இரும்பு கோ நில கு அப்போ த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன் ரைட்டா த்ரீ டி டூ த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன் அப்போ அதுக்கு காப்பர் டூ ப்ளஸ்க்கு த்ரீ டி நைன் தான் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்ததையும் பார்த்துருவோம் நிக்கல் சயனைட் லிகான் இருக்குது இப்போ நிக்கலுக்கு வந்து சட்டி விக்ரமேன் இரும்பு கோ நீ நீ த்ரீ டி எயிட் அப்போ நிக்கலுக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ இங்கேயும் டூ தான் அப்போ த்ரீ டி எயிட் த்ரீ டி எயிட்டுன்றப்ப டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் ஸோ சியூ ஒன் எலக்ட்ரான் ஒன் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் பேரா மேக்னட்டிக் இன் நேச்சர் இது புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கே ஃபோர் எஃபி சி என் சிக்ஸ் த செகண்ட்ரி வேலன்சி ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டலயோன் இஸ் செகண்ட்ரி வேலன்சினா அது கோஆர்டினேஷன் நம்பரை குறிக்கும் ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ் விச் இஸ் நாட் அ நியூட்ரல் லிகான் ஆக்சலேட்டோ இதுக்கு டூ மைனஸ் சார்ஜ் விச் இஸ் அ மோனோடெண்டேட் லிகாண்ட் இதில் மோனோடெண்டேட் லிகாண்ட் வந்து சயனிடோ டேஷ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரிமூவிங் ரேடியோ ஆக்டிவ் பாய்சனிங் ட்வெண்ட்டி டி கால்சியம் இடிடிஏ யூசஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க The only vitamin consists of a metal is vitamin B12. The oxidation number of nickel in the complex ion NiCl4 2 minus. Uh, N i x which is equal to 1 Cl is minus 1, 4 Cl is minus 4 is equal to minus 2. This is equal to x is equal to minus 2 plus 4 which is equal to plus 2. So C is the answer. Right. An example for ambidendate ligand is. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இன் எஃபி சி என் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானஸ் எஃபி ப்ளஸ் டூ இங்கே லெவன் வரக்கூடாது இது எக்ஸ் இந்த இந்த சார்ஜை டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப பேரமேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் போர் மேக்னட்டான் அ லூயிஸ் ஆசிட் இஸ் பிஎஃப் த்ரீ லூயிஸ் ஆசிட் தான் அலுமினியம் குளோரைடு லூயிஸ் ஆசிட் தான் டி பிளாக் மெட்டல் அயான்ஸும் லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது தே கேன் அக்செப்ட் அ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சிஆர் இன் சிஆர் என் எஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிஓ என் சிஓ சி என் சிக்ஸ் இங்கே ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இல்லை இது ஒரு பைமெட்டாலிக் காம்ப்ளெக்ஸ் இதுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜு இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜு 
இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சிஆர் கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து எப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து எக்ஸ் இதுக்கு வந்து ஜீரோ கரெக்டாக ப்ளஸ் அதாவது இங்கே இருக்க லிகான்ஸோட சார்ஜ் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இது நியூட்ரல் சார்ஜு இதுக்கு மைனஸ் ஒன்று ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்குது சார்ஜ்டு லிகான்ஸ் ரெண்டு மெட்டலையான்ஸ் இருக்கிறதுனால பை டூ போடுங்க ஸோ சிக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் விச் இஸ் த மெட்டலையான் ப்ரெசென்ட் இன் குளோரோஃபில் குளோரோஃபில்ல எம்ஜி டூ ப்ளஸ் தான் இருக்குது ஐயூபிஏசி நேம் ஆஃப் கே த்ரீ சிஆர் சி டூ ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஓ இது வந்து ஆக்சலேட்டோ சரியா இது இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் ஐயான் ஸோ பொட்டாஷியம்னு ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சலேட்டோ த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது இப்போ ட்ரை ஆக்சலேட்டோ சிஆர் வந்து ஆனையானில் வருது அதனால் குரோமேட் சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு த்ரீ ப்ளஸ்னா த்ரீ ப்ளஸ் இதுக்கு த்ரீ மைனஸ் ஸோ இங்கே த்ரீ டூ சார் இதுக்கு சார்ஜ் மைனஸ் டூ ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு ஸோ சிக்ஸ் பை சிக்ஸில் த்ரீ போச்சுன்னா மிச்சம் த்ரீ ஆர் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ தான் வந்து அதுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் த ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி வேலன்சிஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இப்போ வந்து கே ஃபோர் சிஎன் சிக்ஸ் அப்படின்றதுனால இதோட சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா டூ ப்ளஸ் இங்கே லிகான் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் லிகான் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரும் ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணலை தனியாக கேட்டிருக்காங்க ப்ரைமரினா இந்த சார்ஜ் டூ செகண்ட்ரினா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஸோ டூ அண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அண்ட் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டிஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் டெல்டா ஓ வில் பி மேக்சிமம் அதுக்கு வந்து நம்ம யாரை பார்க்கணும் டெல்டா ஓ அப்படிங்கிறது என்னது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஆக்டைட்ரல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி இல்லையா ஸோ யார் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்டோ அவங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த கிவன் காம்ப்ளெக்ஸஸில் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐயான் சேம் லிகான்ஸ் தான் டிஃபர் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து வீக் லிகாண்டு தான் வேற சிஎன் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் லிகான் அவுட் ஆஃப் தீஸ் ஸோ இதுக்கு தான் ஸ்ப்ளிட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் ஹவு மெனி ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் ஃபார் நீங்கள் புக்கில் பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அழகாக டயக்ராமோட கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ கிறிஸ்டல் ஃபீல் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி ஃபார் ஹை ஸ்பின் டி ஃபைவ் ஆக்டாஹிட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் இது ஒரு புக் பேக் கொஷின் ஜீரோ த காம்ப்ளெக்ஸ் இன் விச் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் த மெட்டல் இஸ் ஜீரோ இஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இது இதுக்கு ஜீரோ வரும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதிலலாம் ஃபார்முலா ஃபார் ட்ரிஸ் ஈத்தேன் ஒன் டூ டயமின் அப்போ ஈத்தேன் ஒன் டூ டயமின்னா அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க சிஹெச் டூ ரெண்டு சிஹெச் டூ ரெண்டு என்ஹெச் டூ இருக்கணும் ஸோ இதில் இல்லை அப்போ இது கிடையாது ஆன்சர் இதில் ரெண்டு சிஎஸ் டூ என்ஹெச் டூ எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இது மூணுத்துலேயுமே இருக்குது ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த்ரைஸ் ஸோ இதுலேயும் த்ரைஸ் இருக்குது இதுலேயும் த்ரைஸ் இருக்குது இதுலேயும் த்ரைஸ் இருக்குது குட் அடுத்தது அயான் பாஸ்ஃபேஸ் அயான் போட்டாச்சு இதுலேயும் அயான் இதுலேயும் அயான் இதுலேயும் அயான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் அயான் டூ பாஸ்ஃபேட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாஸ்ஃபேட்னு பார்த்திங்கன்னா பிஓ ஃபோர் எல்லாத்துலேயுமே பாஸ்ஃபேட் தான் இருக்குது பட் எது கரெக்டு அப்படின்னு பார்க்கணும் பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா சிடி ரெண்டுமே பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் எனிவே நம்ம எது கரெக்டு அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போது எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுனா அயான் டூன்னு இருக்குது அப்போ அயானுக்கு சார்ஜ் டூ ப்ளஸ் வரணும் கரெக்டாக அயானுக்கு டூ ப்ளஸ் சார்ஜ் வரணும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ஈத்தேன் ஒன் டூ டயமின் நியூட்ரல் லிகான் ஸோ இவங்களுக்குலாம் சார்ஜு கிடையாது நியூட்ரல் லிகான் அப்போ இங்கே என்ன சார்ஜ் வருதோ அது அப்படியே வந்து அயானுக்கு வந்துடும் அப்போ வெளியில் இப்போ இங்கே என்ன சார்ஜ் வரணும் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் வரணும் அப்படி வந்தால் தான் இந்த டூ ப்ளஸ் அப்படியே எஃபிக்கு போக முடியும் அப்போ இங்கே டூ ப்ளஸ் வரணும்னா வெளியில் இருக்க அயானுக்கு டூ மைனஸ் இருக்கணும் அப்போ பிஓ ஃபோருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைனஸ் அப்போது வெளியில் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ வந்தால் தான் இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு மேலே ப்ளஸ் டூ வர முடியும் இங்கே ப்ளஸ் டூ வந்தால் தான் உள்ளே அயானுக்கு ப்ளஸ் டூ இருக்க முடியும் அப்போ வெளியில் மைனஸ் டூ வரணும்னா ரெண்டு பிஓ ஃபோர் இருக்கணும் அப்போது ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே
லிகான்ஸ பார்த்திங்கன்னா என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் பிஆர் டூ இருக்கா ஸோ இது வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர் அதாவது சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமர்ஸம் வரலாமா ஸோ ஒன்று அது ரெண்டாவது பாருங்கள் இந்த அயான் வெளியில் போகலாம் இந்த அயான் உள்ளே வரலாம் அப்போ அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம் இப்போ ஜாமெட்ரிக்கல் அண்ட் அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் பிளேனார் அண்ட் ஆக்டோஹைட்ரல் மட்டும்தான் டெட்ராஹைட்ரலுக்கு கிடையாது லீனியர்க்கெலாம் கிடையாது த நம்பர் ஆஃப் சைனைட் அயான்ஸ் ஃபார்ம்டு வென் கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் இஸ் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஆக்சுவலாக சிஎன் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அதாவது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு உள்ளே இருக்குது ஸோ இது அயனைஸ் ஆகாது ஸோ இதை டிசால்வ் பண்ணோம்னா சைனைட் அயான்ஸ் வில் நாட் பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் Which of the following about hemoglobin is true? It is porphyrin Fe2 plus complex. This is correct. This is not true. Okay. Uh, that is 40 questions. If you have any questions or answers, you can post in the comments. If you have a 12 standard preparation, this is useful for you. Hope this video is useful to you. Thank you.